¿Por qué crees tú que, que las redes han permitido tanto...? Es muy fácil. Si dejan de permitir cosas, date cuenta que van a perder a lo mejor, por así decirlo, clientes, en el sentido de que no van a tener tanto a las personas esa aplicación. Con lo cual, yo creo que permiten más esas cosas por eso. Porque pierden dinero, al fin y al cabo. Es una empresa, la empresa se ciñe en, en su ganancia. Muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo podcast de Charlando Sobre. Eh, hoy vamos a hablar sobre la, el contenido erótico en las redes sociales. Creo que es un tema bastante, bastante extenso del que hablar, pero bueno, vamos a intentar no enrollarnos mucho y ser obviamente por lo más sincero posible, que es lo que buscamos siempre en este podcast. Así que bueno, le damos la entradita al, al charlatán de hoy. Bienvenido, José. Hola, oh, buenos días. Aquí. Pues soy José Baruel y no sé cómo quiere que me presente. El nombre <risa> mucho es que si no, aquí la gente... Luego te ponemos por ahí el, el Instagram o lo que sea que, que lleves para vale. adelante y para que la gente te siga. Bueno, nada, vamos a empezar. Ya sabes, el tema que vamos a hablar, vamos a hablar del contenido erótico en las redes sí, sociales. Sí. Eh, y para empezar, ¿no? lo típico que hacemos es pues, una mini definición. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Para ti qué es un contenido erótico en, en las redes? Pues para mí un contenido erótico de las redes es algo que, que tú subas a ese contenido y que tú muestres sobre tu cuerpo y que puedas citar, bueno, citar no es llegar a citar a otra persona. O sea, para ti subir una foto tú, por ejemplo, sin camiseta ya cuenta como erótico o eso no es erótico. A ver, yo no tengo un buen cuerpo. Para mí no sería erótico porque no tengo un buen cuerpo, para pero alguien no, que pero... lo tenga así, claro. Es algo que a lo mejor puede eso, plan, poner a otra persona, pues, tipo que le erotice, que le guste lo que ve, cosas así. Ok, bueno, pues la primera pregunta ya es directa al grano, porque aquí no nos andamos con tonterías. Y entonces la primera pregunta, eh, ¿actualmente consumes contenido erótico, José? Casi nada. O sea, prácticamente no tengo, tengo pareja, entonces no, no es necesario, con lo cual no... Bueno, había, había que lanzar la pregunta. Tener pareja no significa que no puedas ver o que no puedas hacer. Eso no, ya, ya, claro, sí. Uno. Yo no he dicho que no, pero aburre. Ok. No. Okay. Eh, opinión personal sobre contenido erótico, ¿vale? Y después quiero que me des eh, opinión de la pornografía. Primero contenido erótico, ¿vale? Vale. ¿Qué quieres que dé mi opinión sobre qué tipo? Porque puede englobar mucho. Vale, para ti, por ejemplo, eh, ¿cuál es tu opinión sobre que actualmente en las redes sociales... Tú sigas a una chica y de la mayoría de las chicas suban contenido de este tipo a sus redes, a Instagram, a Twitter, sin se ya hablando del erotismo Sí, 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 sí te entiendo, te entiendo, perdón. Vale, erotismo suave. Yo, seguramente gente no me cree, pero que es raro, pero a mí esas cosas no me gustan, tío. Yo no sigo una, a una mujer para que esté subiendo fotos de ella en tanga, por ejemplo. No es algo que me guste, en plan... Sigo a la gente porque, no sé, imagínate, te empiezan a seguir, le sigues tú, pero no, yo no lo que no quiero ver. Eso, en plan, no sé. Por ejemplo, si yo tengo pareja y ella sube una foto así, para mí sería una falta de respeto. Porque, no sé, es algo que es más privado, ¿no? No sé, yo lo veo así. Y a nivel de... O sea, esto estamos hablando de, de yo qué sé, tienes una amiga o conoces a alguna chica o algo, te sigue una tía y sube contenido erótico a nivel de que sube una foto en tanga o en sujetador o lo que sea. Y a nivel ya subido de tono, pornográfico y tal. Que suban, por ejemplo, a qué red, porque claro, cada red está hecho para eso, con en lo cual a lo mejor la puedes consumir o no. En Instagram, en, Instagram. en, en mejores amigos de Instagram, tú creo que puedes subir historias, eh, rozando, o sea, yo creo que sí que puedes subir pornografía. Sí, sí, sí. Y en Twitter se queda sin ningún tipo de problema, que son las dos redes, yo creo, más... Básicamente, pero no es lo mismo, tío. No sé, yo, yo pienso que tu cuerpo es privado y como mucho te lo puedes ver con la pareja con la que estés, porque es algo íntimo, no es como para que lo tenga que ver alguien por verlo. Y menos si a lo mejor gente que no te conoce y lo tiene que ver, ¿me entiendes? O sea, gente que solo sigues por seguir y que te siguen a ti, que tú subas eso, es como... No sé, a mí ese rollo no me gusta, no lo veo bien. A ver, que cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, ¿eh? Que todo el mundo es libre. Quitar eso, ¿no? Porque a lo mejor se ve mejor. Da, da igual, se ve, se ve. O sea, tú me estás diciendo que eh, para ti, una persona, independientemente de que tenga o no tenga pareja, debería de guardarse eso para... Sí, sí. Para mí sí. Bajo okay. mi punto de vista. Claro, ¿Qué? es lo que te he dicho. Ya todo el mundo puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Como si le gusta subirlo, como si no. O sea, eso ya es cada uno lo suyo. Pero es lo que yo te he dicho. Yo no, no sé, yo no lo subiría. Me parece curiosa, en verdad, la, re la respuesta. 
porque no es una respuesta que suele dar la gente, en plan, la respuesta general ahora mismo, ¿vale? Porque tú sabes cómo, cómo están sí, las sí, opiniones sí. hoy en día. Es la de que haga lo que le sale, cada uno hace lo que le sale de los cojones con su cuerpo y, y punto, ¿no? Pero me mola, que, sí. me mola que se siga conservando el pensamiento de que eh, la intimidad es la intimidad y no tienes por qué claro. enseñarse a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que... Esta pregunta no la tengo puesta, se me acaba de ocurrir. ¿Tú crees que una mujer pierde eh, por, por andar enseñando? Plan, tú pierdes pero poder, no por, no por una mujer, ¿eh? En plan, una, una mujer, mujer y un hombre, o sea, tío. Claro, claro, una plan, mujer, en general, hombre. claro que pierde. Pierde muchísimo. Plan, imagínate que tienes pareja, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Tienes pareja, Amanda. Pues imagínate que tú antes de que estuvieras con Amanda, le dices, oye, tal, estoy hablando con Amanda. Y te dicen, ah, sí, yo la sigo. Tiene buen culo, por ejemplo. Mm, o que al revés, ¿sabes? Eh, para mí eso no está bonito, pero eso pierde mucho. A mí no me o sea, gusta tampoco, ¿eh? Pero yo creo que ya se ha... Eh, yo creo que se ha normalizado mucho eso, a nivel de que tú con cualquier colega, yo creo que... Yo no, porque a mí no me gusta hacerlo, pero eh, cualquier colega te dice, yo, mira mira esta, no sé qué, o mira, vaya culazo, no sé no, qué. Ya, no, ya, ya. Típico, Oye, ¿sabes? que ya. todo lo hemos hecho alguna vez, ¿eh? Uh -huh. Pero es eso, que a lo mejor, yo qué sé, me puede gustar lo que sube en el sentido de que esa persona puede estar bien físicamente. Pero es eso, yo no lo subiría. O sea, yo... Y, o sea, tú, por ejemplo, claro, también yo digo, para mí no es lo mismo, pero, pero obviamente guarda la misma relación, ¿no? Y es, por ejemplo, que un hombre sube una foto sin camiseta y una mujer, ¿no? Al final las mujeres, yo siempre lo he dicho, las mujeres tienen más que enseñar sí, son... y más formas de sí, más sí, erotizar sí. que un hombre, pero para nosotros es como mucho más normal subir una foto sin camiseta. Y sí, 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 pero es porque un hombre en verdad si te das cuenta una mujer lo tiene mucho más fácil para ligar que un hombre un hombre no tiene tanto que hacer o sea poco puedes hacer tienes que tener un muy buen por así decirlo comportamiento o sea que le pueda gustar a alguien y que físicamente a lo mejor es normal pero una mujer y está, es, siendo más fea por así decirlo un hombre siempre está más desesperado ¿me entiendes? Mm -hmm, es como sí. mucho más fácil ligar hombre generalmente una mujer, una mujer sí, es sí. difícil que esté sola muy difícil sí, sí, sí. y un hombre es más, más, mucho más fácil. No es imposible para ninguno de los dos, pero alguno tiene más facilidad que otro, eso sí, ¿verdad? Eh, ya como estábamos hablando, o sea, actualmente creo que existe muchísimo contenido de este tipo en, en las redes. En Instagram, ya te digo, yo creo que el, el 80% de las tías a las que sigue seguramente, si no lo ha subido... Oye, pues no, ¿eh? alguna, no te alguna... creas. No. No. No, porque es eso, no suelo seguir a gente que a, esas bueno, cosas, claro. a ver si son amigos y lo suben, vale, pero porque son amigos, pero no suelo seguir, si te das cuenta no sigo mucha gente. Bueno, yo hablo en plan... Y la gente que lo hago no... Yo lo hablo en no, plan no, general, no, en plan a lo mejor a ti te sí, lo sí, gusto, sí, sí. pero yo que sé, a lo mejor a mi hermano mismo se lo digo y seguramente sí, entonces... Sí, a que, hombre, a lo, hombre. Que, a lo que me refiero es, eh, ahora mismo ya es como muy normal hacer eso, ¿no? Yo creo que cualquier adolescente de hoy en día se sube una foto en braga o, o sin camisetas o marcando o pinga y yo creo que eso ya está muy normalizado y de hace tiempo la verdad y cómo que... por qué crees tú que, que las redes han permitido sobre o sea hay algunas que son menos permisivas pero siempre pero se ha permitido tanto es muy fácil date cuenta que, a ver que no todo el mundo tiene por qué hacerlo por, por eso pero cuanto más personas tengan la aplicación por lo que sea tengo el motivo que sea pero si dejan de permitir cosas date cuenta que van a perder a lo mejor por así decirlo, clientes, en el sentido de que no van a tener tanto a las personas esa aplicación. Con lo cual, yo creo que permiten más esas cosas por eso. Porque pierden dinero, al fin y al cabo. Es una empresa, las empresas se ciñen en, en sus ganancias. No se van a fijar en, en lo que no importa, lo que no, lo que está bien visto, lo que no, ¿sabes? Uh -huh. De hecho, no sé si sabes lo que le pasó. O sea, tú sabes que OnlyFans no nació como una, como una red para... No, 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 sí, sí. Eh, eh, OnlyFans iba a ser como un mejor amigo de Instagram. Eh, exacto. Pero eh, al final, sí, 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 se terminó... Vale, sí, porque tú sabes sea. que, que querían, querían eh, que con, cortar de golpe el contenido erótico y toda la gente... Y como le fue bien, OnlyFans, sí, OnlyFans, sí. OnlyFans, dijeron, oye, si nos cortas esto se acabó. Y al final decidieron no... Así que al final es verdad lo que tú dices. Al final, pues, lo que mueve, lo que mueve, ¿no? Claro. Tú mismo, por ejemplo, si fueras creador de una aplicación que se usa para eso, que tu finalidad no era esa, pero a ti lo que te importa es tu bienestar, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. No te vas a fijar en si está bien visto o no. O sea, tú lo que te vas a fijar es cuánto ganas tú. Hombre, eso depende. Yo te ¿no? haría, ¿eh? ¿eh? A ver, yo te digo depende. Es que, no sé, ¿qué te, qué te interesa a ti? Hombre, depende también la persona, pero eh, ¿qué te interesa? Que tu aplicación sea de verdad como tú quieres y que no se vaya por donde no debe irse. 
o, o sé, es que claro, es que depende no de la persona, sé, bro. o sé rico, claro, es que depende de la persona. Eh, sinceramente yo creo que es mucho más importante el dinero, porque lo que te da estabilidad económica, lo que te da estatus de la sociedad es el dinero, no que estés bien visto de la aplicación. Tú puedes ser el puto top de la aplicación, pero que si no tienes un duro te vas a caer muerto, en plan, ¿sabes lo que te digo? A ver, yo, yo no. pienso por lo menos que si tú al crear tu aplicación es una aplicación que funciona y quieres mantener tus bases, obviamente no puedes cortarlo de golpe. En plan, no es como el Lifan que quiso cortarlo no, de no, golpe claro sin no. ir controlando a medida que creces, porque si no, sí que te vas a la mierda, ¿no? Pero yo creo que Hombre, se puede claro. hacer. O sea, mira Instagram, Instagram, si no es por el mejores amigos, tú lo máximo que ves es, un, es lencería. Que al final eso es modelo, ¿no? O sea, yo entiendo también. Oye, que con lencería se puede, o sea, se enseja mucho también. O sea. Sí, 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 por eso te digo que. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay, hay tipo de lencería y tipo de lencería. Y está. Y ahí entramos ya en lo que viene siendo eh, modelar profesionalmente. Porque, o sea, la, la lencería es un mundo de, de chicas, creo. Creo que no existe lencería para hombres, creo, no sé, a lo mejor me equivoco. Sinceramente, no tengo ni idea. Yo tampoco. Es que no me he fijado ni para comprar a, a una pareja, en plan, da igual con la pareja, no me fijo para comprar ni le pongo para comprarme. Entonces, como que me da más igual. Yo creo que para hombres no existe, pero para mujeres sí. Y, se ganan, y las mujeres ganan mucho dinero modelando, entonces... Ahí ya está el erotismo, pero no, no, yo no lo, cate, no lo categorizaría como, como pornografía, por ejemplo. Entonces, no, coño, no es lo mismo, sé. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por, por eso, pero o sea, por eso digo que, que no tienes que cortar todo del todo. O sea, okay. al final es como si Playboy se hiciera un Instagram. No lo van a banear porque no, o sea, está en el, en el esto del erotismo, pero ni siquiera rosa la pornografía. Bueno, que yo sepa, no rosa la pornografía, vamos a ver. Eh, y bueno, ya que estamos hablando de OnlyFans, ¿qué opinas tú sobre el OnlyFans? ¿Qué opinas sobre que literalmente hoy en día una mujer lo bien, bonita tío. pueda ganarse la vida de esa manera? Fui lo veo bien. Que al fin y al cabo tú vas a hacer lo que quieras con tu cuerpo. Y si no lo haces en OnlyFans ganando dinero, lo vas a hacer gratis en Instagram. O sea que es lo mismo. ¿Tú, con lo tú, cual, ¿Tú alguna vez has conseguido no sé, bro. hacértelo? No, ni, ni lo voy a hacer ni no. tengo. De hecho, el plano ni tengo. No lo tengo ni en mente, ni tenerlo ni hacérmelo. Porque, no sé, no... Eso te vas a Google, que te sale incluso gratis, yo qué sé. Pero eso, en plan, si te puedes ganar la vida así, pues ole, mira, ole tú, ¿sabes lo que te digo? Hombre, te ganas no. la vida sin hacerle daño a nadie, incluso haciendo feliz a la gente, ¿sabes? Sí, 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 hombre, está claro. A ver, eh, los, tra los trabajos surgen porque hay demanda, si no, no existen. O sea, eso es así. Claro. Y si eso se ha mantenido es porque hay demanda. Que de hecho, esa, esa es la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué coño crees tú que se ha mantenido tanto en Lifan cuando existe tanta pornografía porque, en las redes? Porque gana mucho dinero. O sea, o sea un, un video porno no es lo mismo. A lo mejor a ti te pone, vas a hablar vulgarmente, ¿no? A lo mejor a ti te pone cachondo, no sé, una persona famosa. Uh -huh. Es que no se me ocurre un nombre, ponle un nombre mismo, Esther Espósito. Es que no sé si tiene o no, ¿eh? Que, pero igual, hay gente que Esther Espósito sí, sí. se hace OnlyFan. Obviamente va, toda la gente que ha querido ver a esa mujer, pues como la han querido ver, obviamente van a ir a pagar. Con lo cual, ¿sabes? Depende. A lo mejor a ti te gusta una persona físicamente y no tiene nada que ha subido así. Y de repente eh, haces fan, obviamente vas a ir a pagarlo. Okay. O sea, es como el morbo, ¿no? El morbo de ver a esa persona. Sí. Eh, o curiosidad incluso. Mm. Yo creo que incluso la curiosidad más de uno le puede. Que luego aprovecha la curiosidad para otra cosa, pero que puede ser que... ¿Qué tal? Eh, yéndonos un poquito, dejando el OnlyFans de lado, porque al final eh, no hay muchas más respuestas sobre, ni preguntas sobre OnlyFans, o por lo menos que a mí me interesen. Eh, mm. Quiero preguntarte ya directamente sobre, sobre pornografía, ¿no? Eh, ya hablamos de que tú no consumes pornografía, pero es real que actualmente se consume muchísimo y que... El, el... Ojo, a ver, que no consumo a lo mejor no, pero no mucho, o sea, casi nada. Bueno, pero algo sí, siempre. O sea, siempre alguien puede consumir lo mínimo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vale, pero uh, en plan... Pero y a donde yo iba es, actualmente eh, se empieza a ver pornografía desde unas edades bastante absurdas de, de pequeño, pues sí. yo recuerdo que el primer vídeo que vi yo, yo creo que fue con 16 años y actualmente sí, yo wow. creo que yo lo vi con 11 creo, y actualmente yo creo que ya con 10 años, eh, entonces sí, 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 ¿cómo, sí. Ves tú, eh, ¿cómo ves tú que sea tan fácil el acceso a eso? Pues yo lo veo bien, bro, o sea date cuenta que lo que te sirve es para descubrirte a uno mismo, lo que le gusta, lo que no lo que te satisface, lo que no, lo que te llama la atención lo que no, como... Te descubres a ti, es contigo mismo, ¿sabes? O sea, que sí, que ves a otra persona y tal, pero descubres lo que te gusta. Lo que te puede de, de, dar placer, uh -huh. ¿sabes? A pero ver, no lo veo mal. Yo para mí, eh, no digo que esté mal, pero sí que pienso que las edades tan tempranas no, no me parecen buenas. En plan, a lo mejor con, tú me dices con, con 15 años, bueno, 
14 incluso, pero que con 10 años, hay, hay, se, se escuchan casos de hasta 8 años, me parece unas edades muy... No, a ver, eso ya es una edad para pa, sí, pa jugar con, con la pelota, o sea, al fútbol, bro. O sea, es que no sé, yo sí, personalmente no. lo pienso así. Sobre todo, por, o sea, sobre todo enlazando la siguiente pregunta que te voy a hacer, no porque para mí personalmente yo diría que depende de lo que busques, pero eh, actualmente... Eh, de hecho, eh, esta pregunta surgió hace, me salió hace poco porque mm, he visto entrevistas bastante de último, no sé por qué se ha puesto de moda o algo, pero bueno, he visto bastantes entrevistas de último a Nacho Vidal, que me imagino que sabrás quién es Nacho Buah, Vidal. ¿no? Sí, 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 hombre, claro. Vale, Entonces, pues... Coño, el podcast que le hizo Jordi Wild, vale, o otro podcast exacto. que le hizo no sé qué, no me acuerdo. Pues, no, estado, plan, no, pues no. he dicho, coño, pues hay una, hay una cosa que él dice que es, desde que te la di que vas a, ya, ya me vas a dar tu opinión, que es que actualmente la pornografía es una puta mierda. Ah, sí, 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 y, vi ese clip. Sí. Claro, entonces para ti ahora mismo la, la pornografía es mmm, demasiado violenta, por decirlo así. Yo no sé qué pornografía consume la gente, bro. Yo no veo vídeos de porno que le pegan a la mujer o al revés, o sea... Es que es eso. O sea, yo, aparte de que no suelo consumir, si consumo no voy a buscar ese tipo. Ya, entonces, ya. No sé, yo lo veo normal. Tampoco he estado en los años de Nacho Vidal, no puedo saber cómo lo ve él, o sea, ¿sabes? O sea, en el sentido, no es lo mismo yo, como yo lo veo como lo ve él, porque él, aparte de haber estado de antes, ha estado en ese mundo. Yo te digo, eh, ya ves, yo hace muchos años ya que no consumo pornografía, porque eh, por suerte o, o por mala suerte, pero por lo que sea, pues tengo una pareja y la tengo desde hace muchos años, pero... O por mala suerte. Pero sí es cierto que... <risa> Pero sí es cierto lo que él dice de que ya tú cuando ves una escena ya ni siquiera ves un cariño, vamos a decir, entre, entre Pero... las dos personas. Es verdad que... que vale, yo por si, creo que sé lo que vas a decir. Es verdad que estamos viendo a actores y que no es algo real. Pero yo claro. esto te lo estoy enlazando con la pregunta de antes. Entonces, claro, tú piensas que un niño... Pero igual, años, tú vas a lo que vas. Eso. Sí, 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 pero... Tú si entras en el sitio vas a lo que vas y la empresa también. Eso de besitos y esas cosas, eso es más privado, o sea, en el sentido, son más de tú a tú. Uh -huh. En wow. plan, ¿sabes? Yo lo veo así. En el sentido... Pero, que, pero, sé, tú, no, pero, no tú, pero tú no piensas que, por ejemplo, si un chavalín eh, entra y ve eso, ¿no crees que después, si, porque la pornografía engancha, eso es la, la realidad es que engancha, o sea, eso se sabe? Eh, es un niño de 8 años, va a reincidir siempre que pueda, porque es la edad de que todo que te llama la atención vas a ir y vas a ir y vas a ir. Entonces acaba, yo creo que acabas normalizando eso que estás viendo, ¿no? Eh, por eso, en parte digo lo de que para mí el acceso tan temprano a la pornografía es un poco dañino, vamos a decir, ¿no? A ver, sí, no, porque a esa edad a lo mejor si sí lo ves literal y te piensas que es así, pero una vez que vas creciendo yo creo que vas madurando y te das cuenta de que no es así las cosas. Que una cosa es el porno y otra cosa es la vida real, en plan, ¿sabes? Claro, el problema está en cómo que... piensas tú, ¿no? En plan, si luego cuando ya creces no eres capaz de claro. asimilar la realidad. Bueno, yo te digo, a ver, yo te digo, no es lo mismo asimilar la realidad para un chaval de 13 que para uno de 8, ¿no? Ya tú piensas que con 3 años piensas que ves relativamente bien lo que, lo que estás viendo y la sí. verdad es que no tienes ni puta idea ni, ni de lo que vas a hacer mañana por la mañana. Entonces, bueno. Eh, bueno, hablando, o sea, continuamos hablando de porno, ¿no? Eh, antes, antes de pasar a la siguiente... ¿Cómo te gusta? Antes de pasar a la siguiente, eh, ¿tú piensas que, que una pareja... Eh, que una pareja o sea bueno que uno de, la, de los dos del novio o la novia uno de los dos consuma pornografía sin que el otro lo sepa o sin que el otro quiera que lo vea está mal visto está, o sea mal, mal visto está porque está pero tú crees tú, ¿cuál es tu opinión? en plan ¿tú crees que son cuernos? Pues sinceramente ¿tú crees que está bien? a mí crees? me es totalmente sincero a mí me la pela si mi novia ve porno o sea es que me la pela completamente pero tú estarías pero me refiero plan poniéndote en el lugar de, otra, de, de una pareja normal ¿no? que sabe plan por ejemplo Amanda me dice a mí que no quiere que, que yo consuma pornografía porque tal y yo que la consumo igual ¿tú crees que eso puedes tú categorizarlo como unos cuernos o como ser infiel? no, o... no por Dios por Dios ¿cómo va? no, no, no no tú no estás engañando a la otra persona con nadie ah, no tiene nada no, no, no no, no. eso lleva al otro extremo a lo mejor lo puedes ver como una falta de respeto porque te ha dicho que no le gusta y más si las has hecho, que tienes que comprender a tu pareja. Pero de ahí a cuerno, distinto. 
que hay muchas personas que, que dicen, en plan, tú, ah, no sé cuántas personas, pero hay muchas, porque obviamente tú cuando ves vídeos, ves TikToks y cosas así, lo, los típicos tag del novio, no sé qué, que se pusieron de moda sí, hace sí, un sí. par de añitos. No, pero ahora se ha puesto de moda de ser tóxico. O sea, que date cuenta que lo que veas ahora va a estar mucho más exagerado de lo que es. Uh -huh, o sea, sí. eso es así. No entiendo, la verdad, el tema de tanta... En plan, tú, por ejemplo, eh, ¿cómo ves lo de que tu pareja eh, a lo mejor vea a un chico y diga, joder, el hijo de puta este está bueno? ¿Te molestaría? De hecho, lo decimos ella y yo, plan... Es que para mí es... Si una persona guapa es guapa, vamos claro, a ver. Claro, es lo que te iba a decir. Tú no vas a normal. cambiar si una persona guapa o fea. O sea, tú no estás diciendo, mira qué guapo me lo quiero follar, es muy distinto. Mm -hmm, claro. A dar tu opinión y decir que una persona guapa, no tiene nada que ver. Porque tú puedes dar tu, tu opinión sin una falta de respeto o sin hacer sentir insegura a tu pareja y otra cosa es, no sé, decirlo de otra forma, ¿sabes? Depende de cómo lo digas, también te digo. Bueno, la forma siempre hay que guardarlas, pero a lo claro. que... Igualmente yo me refiero a eso, ¿no? En plan, tú ves normal, ¿no? A mantener sí, esas sí, conversaciones sí, sí, sí. con tu pareja o que a lo mejor, yo qué sé, lo, está muy, es muy típico a lo mejor... Eh, con actores famosos, ¿no? Ya, yo que sé, ya sea, por ejemplo, que se puso de moda Aquaman hace poco, que se sabe quién es el... Claro, el claro. Aquaman. El que hizo el Carl Drow en... Exacto, Juego, sí. Juego de Drones, vale, pues... claro, sí, claro que sé quién es. De hecho, a ver, O de hecho... El, el que hizo Spearman en la última, que no recuerdo cómo se llama. Ay, eh... Tom Holland, no. Tom Holland, sí, Tom sí, Holland. perdón. Ese, Tom pues, de hecho, eh, igual que también es como eh, muy tabú para un hombre decir yo el hijo de puta este está bueno cuando para mí es todo lo contrario o sea literalmente yo veo alta cuadra claro. y digo el hijo de puta este que madre mía sí, 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 sí. O, es igual que tú no sé, pienso eso, ¿no? En plan, yo creo que estamos volviendo un poco para atrás en ese, en ese aspecto, porque incluso, yo qué sé, tío, los chiquillos de tu clase, porque más o menos los conozco, ¿no? Po poco, más o menos los conozco, mm. pero tú les dices, tú les dices, pon tú una camiseta rosa y te escupan a la cara. Sí, sí, sí. Y sí. digo, coño, tío, si a mí, por ejemplo, me gusta el rosa, yo tengo un montón de cosas, yo tengo un montón de, de ropas rosas y de mierda. Sí, coño, rosa, no mal, otra cosa es que lo digas con la coña. Sí, sí. Si con la coña no pasa nada, todo el mundo hacemos broma y todo el mundo podemos meter en una broma. Pero si vas en serio, eso ya es de otra cosa distinta. Por eso, yo creo, que ejemplo, estamos, yo creo que estamos dando un no poco. No me metería con alguien en serio si se viste con algo rosa. Con la coña, obviamente, sí, porque todos hacemos broma. Lo que he dicho. Al final es lo que te digo, que yo creo que estamos dando pequeños pasos atrás en algunas cosas y estamos dando grandes hacia adelante en otras. Eh, ya que hemos hablado un poquito ya, pornografía, contenido erótico sí. y tal. Eh, ¿Tú crees que cuando tú abusas de este contenido... Eh, tu, for, tu, tu mentalidad como que como que te atrofia un poco la mente de que solo te obsesionas con eso y no puedes pensar en qué sentido en, en el sentido o sea, de que en el sentido de que solo piensas en porno uh -huh, eh, sí solo, solo eso o tú no, no 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 yo creo que en plan piensas cuando estás haciendo eso pero ya una vez que por ejemplo si te haces una paja en el momento de que ya termines de hacer la paja, yo creo que no vas a seguir pensando en eso, ¿no? O sea, a lo mejor tendrías un problema. O sea, ¿me entiendes? Uh -huh. y, en el sentido de no que, y en el sentido de que a lo mejor de tanto consumirlo, yo pienso que, que, creo, que, no, que no, yo creo que no puedes llegar a, a pensar lo que te voy a decir, a no ser que ya lo pienses de antes, pero bueno, no sé. En el sentido, ¿tú crees que a lo mejor abusar de ello puede hacer que tú cuando veas a una mujer pienses nada más en esto solo es para pum pum y listo? No, 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 no. no. O sea, esto en el sentido de ella, ¿no? O sea, lo que es ella. No, en el sentido de lo que es para ti ella. Por eso es lo que acabo de decir. O sea, ah, no en el sentido de ella. Vez. Sí. No, 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 no. Yo no, no he pensado nunca así, o sea... Puedes follar con una persona y tal perfectamente, pero no sé. Yo no veo a mi, a mi novia, por ejemplo, y digo, estoy con ella para follar, no sé. No sé, a ver, de personas en el mundo hay muchas y opiniones también, por eso te digo que... No sé, pregunto. Igualmente sí te digo, no conozco a nadie, pero sí, sé, sí, he, visto, sí he visto casos sí, eh, sí. donde las personas de tanto abusar de esto um, acaban mal, vamos a dejar lo que acaban mal. De hecho, no sé si... Me acabo de acordar de esto, no sé por qué, de, de, no sé cuál será el récord actualmente, pero... Ah, es que se, creo que me va a decir algo más. Decir, el, el chivo se murió así, no sé, sí, baja, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. O sea que... No, pero eso es una locura, eso ya es otro nivel. Imagínate, no, eh, imagínate cómo, cómo va el caso. Eh, bueno, dejando ya lo de que te atrofio, ¿no? ¿Tú crees que consumir te puede ayudar a aprender en cierto sentido? Sí, por eso. O sea, a ver, tienes que tener cuidado, ¿eh? Porque, como he dicho, una cosa es poner otra cosa es la vida real. 
Pero sí, yo creo que te ayuda bastante en el sentido de la primera vez, a lo mejor vas más orientado que si no sabes absolutamente nada, ¿sabes? Hombre, yo creo que depende del, del tipo que consumas, ¿eh? Porque por lo menos sí, cuando pero yo tú date... consumía antes, yo no recuerdo que te dijeran, mira, esto de aquí es esto y esto de aquí hace esto. No, y, ¿sabes? sí, a ver, ahora no te van a hacer un tutorial mientras te metes la polla en el vídeo, ¿sabes? Pero a lo que me refiero es que tú, no sé, si ya has visto, has consumido porno o lo que sea, a la primera vez que lo vayas a hacer tú, ya sabes, a lo mejor qué posiciones hacer, más o menos, ¿sabes? Cómo va la cosa un poco, no que te llegue todo eso petón. En parte, ¿Entiendes? En parte sí comprendo eso, ¿eh? en parte sí lo comprendo. No, para mí, para mí no, no creo que sea muy didáctico, la verdad, yo creo que al final eso se aprende con el, con el tiempo. No, y a ver, claro, o sea, tú no vas a ver, no vas a ver cuatro vídeos porno y vas a ser Johnny Sins, ¿me ya, entiendes? Sé, por eso te, pero pero claro, vas más orientado. Uh -huh. Sí, por eso te digo que en parte lo, lo entiendo e incluso lo comparto un poco por algunas, por algunas cosas. Pero para mí, pues, pues bueno, lo que te digo, es más, creo que hay cosas que a lo mejor tú dirás, coño, es una gilipollez, sí, pero es una gilipollez para ti para mí que entendemos que son actores, pero no para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, sí, sí, eh, sí. tú ves... No, hay, hay gente que se toma todo muy a pecho, ¿eh? Eso, tú ves... Es una locura eh, la gente que bueno, hay de hecho, en coño, eh, Nacho Vidal lo di de hecho Nacho Vidal dice eh, que cuando él empezó, que él nunca había visto porno ni nada, y cuando él empezó a hacer porno fue cuando se dio cuenta que tenía eh, el pene como muy grande, porque como antes estaba acostumbrado a ver tal. Mm. Para claro, porque normal. se lo veía todos los días. Sí, sí. Entonces, claro, tú piensas que una persona que no la tiene muy grande, mmm, incluso dice... La claro, pequeña, sí, eso trae, sí, trae muchas inseguridades también. Pues puede ser. Que, que eso eh, depende de las o personas. O a lo mejor a todos los pornos que veas, eh, a lo mejor es tanto fuerte, yo qué sé. Eso, y que tú te veas ahí... Física. De hecho, hay una... Claro, de claro. Hecho, bueno, ya que lo nombraste, pues, voy a pasar, voy a buscar, voy a pasar directamente a esa pregunta, ya que, no, ya que lo nombraste. Y era que si tú consideras que hemos idealizado eh, el, el físico de las personas por culpa de la pornografía y el contenido erótico que tenemos actualmente. Y yo creo que eso depende de la persona, tío. Porque no, es lo que hay, te digo. Cada persona es un punto, mundo. Tú ponte en un punto general, ¿vale? En plan, no lo que tú pienses. Porque claro, o sea, puedes decir yo... lo que tú pienses, pero generalizado. ¿sabes? Puede ser que sí, sí. Yo creo que sí. Pero a, a lo mejor no a tal punto de que tiene que ser exactamente lo que tú tienes en mente. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo creo que sí, que a lo mejor sí habéis podido idealizar un poco. Bueno, un poco no, se habéis podido idealizar. De hecho, a ver... Hay gente para todo, ¿no? Pero normalmente ya hay un cuerpo estereotipo, ya hay un estereotipo tanto para hombres como sí. para mujeres, que es, lo que, que es lo que vende, ¿no? En la industria y lo que venderá en las redes y todo, ¿no? Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero generalmente todo, casi todos tiran por lo mismo y, y yo creo que ha sido, ¿no? A causa de esto, porque... Y yo creo que eso nunca ha cambiado. Yo creo que el, el estereotipo de cuerpo de la mujer siempre ha sido... En la pornografía siempre ha sido el mismo. Ah, vale, sí. sí Porque sí. a nivel de... Ya, pues, ha cambiado mucho durante claro, muchas sí, épocas. Sí, sí. Eso, sí. Coño, en, en el medieval mismo, yo creo que, es el, si no recuerdo mal, el tipo de cuerpo que gustaba era las la mujeres gorditas. Gorditas no, gordas, la sí, verdad. Sí, o sea, sí, sí, no. Y hay... Por ejemplo, ahora es al revés. Y hay mujeres... Bueno, yo creo... Yo Pero, ojo, es... no solo las mujeres, ¿eh? Que... También idealizan mucho el cuerpo, el cuerpo que tiene que tener el hombre, en plan de, sí, de hecho, la yo, cintura yo, recta, cuadradito, músculos, sí, 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 ¿me sí. entiendes? O sea, no... A, tu, a ver, ahora mismo, eh, aunque yo sinceramente pienso que, que es mentira, ¿vale? Pero bueno, eh, muchas personas, que, muchas mujeres que yo conozco, mmm, porque tener una relación de tantos años con una mujer, pues al final te acabas conociendo con un montón de mujeres, y la mayoría de ellas siempre vienen con lo mismo de no, a mí no me importa el físico de un hombre y sinceramente yo sí que pienso bastante en que es mentira porque si a ti no te importa el físico de un hombre... ¿Por qué no estás con un gordo? Claro. ¿Qué, qué pasa eso, verdad? Sí, sí. Nunca, nunca, ¿sabes? Que puede ser que nunca se haya presentado o no te guste de verdad, ¿no? A ver, pero... que el físico no es lo más importante, no, para mí pero no, sí para importa. Mí no o sea, tú puedes querer mucho a la persona y todo lo que tú quieras, pero el físico también importa, o sea, en el sentido... Tú lo primero que ves es el físico y ya después conoces a la persona. ¿Me yo entiendes? Creo, sí, pero yo creo que ya le hemos dado. Yo creo que le hemos dado un, un valor muy alto al físico actualmente. ¿eh? Para mí ya el valor que tiene el físico es demasiado alto. Y, sí. y un buen físico no, no quiere decir nada. Para mí, yo te digo, yo sí, no... Sí, porque puedes tener, puede ser el Arnold Schwarzenegger que lo mismo eres el más retrasado del mundo. Por eso. O sea, para sentido... mí, yo personalmente, eh, obviamente, yo puedo ver una chica y decir, joder, es guapa. Porque sí, o oh, joder, está buena. 
pero eso no, eso no, te, eso no garantiza que, que vaya a estar con esa persona, porque para mí es muy importante el cómo sea ella, ya no lo inteligente que sea, porque a ver, retrasado es una cosa, pero ya no lo inteligente que sea, sino cómo eres tú como persona. ¿Sabe? De hecho, es mucho más importante lo que es la personalidad y todo eso que el físico, para mí, la verdad. Es que tú piensas que tú puedes estar con la mujer más guapa que tú puedes, sí. Pero tener pero que... una hija de puta al lado tuyo, ¿sabes? Sí. Y eso es una mierda. Yo, que... hay, un, hay un dicho muy. Bueno, hay un dicho, no es muy popular, pero es una cosa que yo escucho una vez y que siempre digo. Y es que al final, con, con la, persona que, la persona que tú te enamoras y la que tú quieres pasar el resto de tu, de tu vida, tienes que buscar a la persona que llene tu, lo que te falte y que además os comprendéis mutuamente porque llega una edad una persona que físico, tiene para estar para apoyarte y todo eso sí el físico y, siempre va a ir para abajo exacto. cada vez que claro llega una edad donde el físico ya no hay físico y lo que queda es mmm, la, la Uy, personalidad ella. de esa sí, persona sí, sí, sí. entonces mmm, hay que darle mucho más hay que darle menos valor al físico y más valor a que eso no quiere decir vale no quiere, eso no quiere decir que haya que normalizar eh, por ejemplo, que las personas sigan obesas o que una persona que está anoréxica eh, deje de ser A mí anoréxica. me da mucha rabia ahora ¿Vale? que se ha intentado normalizar de que si tú le dices a una persona que en su cuerpo no es bonito por estar obeso, es como que tú eres un gordofóbico sí. o que simplemente es porque está gordo. De hecho, como si un cuerpo no es bonito, no es bonito. Y encima, lo que te estoy diciendo, no por tu cuerpo, es más por tu salud. O sea, en el sentido... Hmm. De, de te hecho, puede entrar sí. un infarto si tienes sobrepeso. Sí, sí, si, no. Si sí. estás bien saludablemente vas a vivir en toda tu vida. Eh, al, al para los huesos, los músculos y todo eso, de cómo estés de salud entre los 15 y 30 años, te va a ayudar muchísimo cuando eres viejo. Sí, no, la gente que hace o sea, ejercicio se nota mucho a la larga que, que la gente que no. De hecho, hombre. sí es cierto lo que estás diciendo. Y no quería llegar a esa parte, pero sí, o sea, actualmente yo creo que... Se, por eso he dicho que hay, hay, hay ciertas cosas que se llevan a, a puntos donde no se tienen que llevar y, y no se puede normalizar. Yo entiendo que intentan ayudarte a estar a gusto con tu cuerpo. Por ejemplo, yo, por ejemplo, que claro, no tengo, claro, yo o sea, tengo un cuerpo musculoso, pero no estoy gordo. Y a lo mejor yo, yo puedo tampoco, sentir, eh. Yo, no puedo sí, yo estoy gordo, de hecho, o sea... Pero bueno, pues tú y yo, por lo menos nos podemos sentir acomplejados, claro. pero, pero sí estamos sanos, ¿vale? En cambio, por ejemplo, sí. hay personas que están pesando 130 kilos que... No tiene un cuerpo bonito, pero es que no están sano. Si tú no tienes un cuerpo bonito, pero estás sano, pues mira, ole tus huevos. Pero si no estás sano y no tienes un cuerpo bonito, o sea, no te lo dicen para joderte, no es gordofobia, sí. es que, oye, mmm, es tu salud. Y yo creo que o sea, se quiere normalizar tanto por, por no hacer daño. Yo entiendo que por no hacer daño, porque es verdad, yo, yo, de pequeño era, yo de pequeño estaba gordo y a mí me decían cosas que me dolían. Pero... Pero intentar que te dejen de hacer daño... A todos, yo creo, ¿eh? O sea... Es que intentar que te dejen de hacer daño, de hacer daño a costa de que empeore tu salud, no sé. Para mí no debería de, no, de normalizarse no, no. tanto como se quiere normalizar. O sea, no... Queda, queda. Una persona que está pesando 140 kilos, si no mide dos metros, mmm, pff, complicado. O sea que... eso eh, Por eso digo yo lo del estereotipo de, de hoy en día. Que sea... Se, se ha como radicalizado sí. ambas partes, ¿no? El físico perfecto y... y no, se ha radicalizado todo. O sea, Eduardo, no puedes darle tu opinión porque es que, vamos, te matan como es la opinión. Digas lo que digas, va a estar mal visto por alguien. O sea, oh, pero que... bueno, eso sí o siempre. O sea, da igual. De, sí. no, nadie ya, pero no tanto. Plan, yo creo que o sea, nunca nadie, no va a existir nunca una opinión de nada en la que todo el mundo estemos de acuerdo. Porque actualmente sabemos que el mundo se va a la mierda porque hacemos muchas cosas mal y, o las guerras están mal y yo creo que todos pensamos que están mal, pero siguen habiendo guerras. Entonces, si, tú, si, las opiniones nunca van, a, nunca van a estar conjuntas, nunca. Yo creo que yo creo que es capaz que viene un meteorito a la Tierra y ahí está, eh, nos salvamos con X sí. o no nos salvamos y va a haber gente que va a decir, pues nos morimos. O sea, mmm, para que te hagas una idea, ¿no? Pero bueno, eh, ahora ya que hemos entrado en este tema eh, y que hemos hablado sobre que al final a, a cada uno le gusta una cosa y tal, eh, quería preguntarte un poquito más sobre cómo se gana la vida ¿no? con estas cosas. Y empezando por un, por, un, por un apartado que ya tiene bastante tiempo la noticia, pero que aún así a mí me sigue dando mucho ruido en la cabeza y que me dejó loquísimo cuando la vi. Y es que en Estados Unidos hay varias señoras de 60 y algo, 70 y algo años. Sí, de cierta edad que ya no... Sí. Con OnlyFans que están ganando entre 5.000 a 6.000 dólares al mes. Y entonces te quiero preguntar, ¿tú, tú crees, oy, 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 ¿tú crees oy, que, madre. ¿tú crees que está bien que haya gente de nuestra edad? Porque... 
Oye, que, que, lo que te he dicho, bro, que cada uno haga lo que quiera mientras esté dentro de lo legal, que cada uno haga lo que quiera. Yo no la vería, la verdad, o sea, pues, una claro. mujer mayor, un hombre mayor, yo creo que ya no... Tiene el arroz pasado, lo como se dice, ¿no? O sea, yo no lo veo... No sé, pues yo, yo lo veo raro, que, la verdad. Yo creo que nos sorprendería la cantidad de, de gente de nuestra edad que sale con mujeres mayores y al contrario, mujeres de nuestra edad que salen con hombres mayores. Ya independientemente del dinero, ¿vale? Quitando el dinero, porque también es, es algo que se ha normalizado mucho él. Eh, dejo que me des un poquito a cambio de que me compres X. Su verdad, sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, y, no al, sé, y al contrario, no... José, porque en Latam, Hombre, es lo mismo. O sea, o muy pequeño, te refieres. Sí, porque o... en Latam. Eh, en lata hay chiquillas eh, bueno, tú sabes cómo son las mujeres sí, sí, de Latinoamérica sí, sí, sí. y hay chiquillas con 16 años que aparentan tener más edad y se hacen pasar por mayores de edad y, y, y venden contenido en redes ya, pero es que hay un problema si te haces pasar por mayor de edad esas personas te piensan o sea, se piensan o sea, y si lo parece, ¿sabes? otra cosa es que te hagas pasar por mayor de edad y tengas la cara de que tienes 10 años ¿sabes? eso ya uno se da cuenta pero si te haces pasar por mayor de edad y realmente no lo eres, eso ya es más problema tuyo que el de lo consume. Porque el que lo consume se está. O sea, se piensa que está consumiendo algo que. Pues normal, ¿sabes? Uh -huh. ¿Entiendes? A lo que voy. Sí, pero por ejemplo, tú como. Yo qué sé, si actuaras como padre o como hermano. Yo, si. Uh, en plan. Una hermana mía o un hermano mío tuviera algo así. Uh -huh. Y es manera de edad. Uh -huh. Yo lo mato, vamos. O sea. No, o sea, le borraría todo lo que sea. Imposible. O sea, que no sea mayor de edad y pueda decir por él solo, no. No. Se tiene que respetar, tiene que saber respetarse y madurar. Porque luego cuando sea mayor a lo mejor se arrepiente. Oye, que a lo mejor no, ¿eh? Pero mejor prevenir que curar. No, y además es muy feo, muy, muy, muy feo que con esa edad ya estés haciendo eso. No. De hecho, mmm, yo creo que. Eso pasa mucho ahora porque las nuevas generaciones, vamos a llamarlas, ¿no? Parezco un viejo hablando así, pero es la realidad. Las nuevas generaciones eh, como que quieren ser mayor más rápido. Sí, me incluyo, ¿eh? Y pienso o sea, que... no da el punto, pero me incluyo. O sea... Pues yo pienso que es un error muy grande por ustedes porque ser mayor es una mierda. O sea, ustedes no tenéis ni idea de la suerte. Yeah. Yo todavía la conservo la suerte porque sigo estudiando y haciendo esto y me gusta. Pero no sabemos la suerte que tenemos por estar rascando Pero, los huevos. No, sí, a ver, claro, o sea, eso sí, yo no, yo no quiero ser mayor para dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pero sí, a lo mejor may, eh, mayor para poder tener mi coche, poder desplazarme como sea. Uh -huh. ¿Me, ¿Me entiendes a lo que voy, no? O sea, uh -huh. ser, ser más independiente en ese sentido. Pero aceptando esas responsabilidades, ¿no? Claro, claro. Vale, pero... A ver, generalmente la gente que se quiere hacer mayor no quiere aceptar esas responsabilidades. De hecho, hoy en día un chaval de 11, 12 años, de cuando yo estaba en bachillerato, yo recuerdo que los chiquitos de primero la ESO que venían se, de, se te encaraban. ¿Sabes? No había, un, no había respeto. Yo recuerdo que cuando yo entré al instituto, eh, Ay, cuidado con la gente. Te en primero de la ESO, incluso y tú y yo que tenemos una diferencia de edad, en plan, a ver, no tan grande, pero tenemos una diferencia de edad. Yo tengo 17, ¿cuánto tienes tú? 23, 22, 23 ¿no? 22, 22. Perdón, 22. Y a, a mi edad mismo, si tú te encarabas con uno de bachiller o lo que sea, te pegaban, o sea, o sea, a ver, no te vas a pegar una paliza, pero en el sentido de que bro, es mayor, ¿sabes? Lo que te digo, uh -huh. no te vas a meter con alguien que es mayor que tú. Pues yo creo que ahora se ve muy, mucho eso, ¿eh? Plan, ahora sí, es como sí, que sí, no, sí. no... ahora el MDLR y toda esa cosa manda. Es que es me como... parece, me parece, no sé, me parece acojonante, vamos a decirlo, porque yo qué sé, tío, es que la educación, yo no sé la educación que dan hoy en día en las casas, la verdad, pero... Eh, como que se está perdiendo mucho la educación. No, un momento, un momento. Sube. Dime. Cierra ahí. Cierra ahí. Ay, lo mal que es un vídeo y lo puedes cortar. Sí, NP, porque esto es una cerita y, y ya, NP. Sí. ¿Se Pero afuera hacer... tenía la camisa de para salir. Sí, camisa. La que me puse yo para la boda. Vale, tierra. Esto puede contar como clip para TikTok, ¿eh? <risa> no, por Dios. Eh, bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? Que al final esas esa ganas de ser tan rápido mayor y de y, y encima de no aceptar las responsabilidades que tienes conforme te vas haciendo mayor, al final yo creo que está matando también un poco lo que viene siendo la, a la gente joven y que va a llegar un punto en el que 
un chiquillo de 8 años se va a comportar como si tuviera 17, pero sin aceptar lo sí, que tiene que hacer. Hasta que, hasta que aprenda. Entonces, hasta yo... que una vez se pase de listo y a lo mejor le, le den y ahí ya caiga, ¿sabes lo que te digo? O que les padre, los padres le, le digan bien cómo van las cosas o lo que sea. ¿sabes? Ya... De hecho, eh, yo, bueno, no sé, porque al final eh, hay gente que sí, hay gente que no. Pero tú qué piensas? Te... Nos estamos yendo un poco del tema del podcast, pero bueno, me da igual porque igualmente podemos... Un podcast eh, es para hablar de lo que sea, o sea, se habla ya del tema principal que después se puede volver a retomar sí, el tema, hecho, pero en plan, quedan un podcast para hablar. O sea, eh. Quedan tres preguntitas, pero este tema también me parece interesante y, y de hecho tú, yo soy partidario de los que piensan que una hostia a tiempo bien dada hostia a tiempo. te ahorra muchas cosas. Hombre, hostia a tiempo y... Se, los te, pies. se te corta mucho, eh. no sé por qué, pero se te está cortando mucho el, el audio. No, no se te escucha. No. Entre fail y fail se, se nos va. Mira a ver si el micro en el disco y tal. Ahora, hola, ahora hola, sí. hola. Ahora sí. Ah, vale, creo que lo, creo que lo muteo sin querer. O sea. Vale, vale, vale. Sí, 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 lo muteo sin querer. Que es lo que te decía, que una hostia de tiempo pone los pies en la tierra otra vez. O sea, eso es lo que te digo. Y yo y, y o sea, es como lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Se ha radicalizado todo. Hoy en día, tú, si tu madre, tú tuvieras ahora mismo ocho años y tu madre te pegara una torta en la calle y la viera la gente. Bueno, de hecho, está mal visto, tío. cuando yo era pequeño, de hecho, es cuando increíble. yo era pequeño, mi madre me decía, porque estamos que en sí. la calle, porque si no te llevabas una leña. Es que sí, que sí, que sí. Que está mal visto, bro, ahora por la cara. Cuando toda la vida nos han pegado, vamos a ver, que es que. Se ha educado así de toda la vida, o sea, que, que, oye, que a lo mejor una cosa, cosa es una hostia, claro, y otra cosa es que te pegan una, una paliza, una paliza no te estoy diciendo yo que te tengan que pegar. Claro, claro. Pero una hostia para que aprendas siempre se ha dado, y yo no lo veo mal, la verdad, o sea, la poca... eh, mi madre me mete una hostia ahora mismo y me cayó la boquilla y agacho la cabeza, ¿sabes lo que te digo? Es que hay que tener respeto a eh, tu madre y a tu padre. Claro. Vamos, no sé, yo te digo, eh, yo, a mí mi madre yo recuerdo, a ver, siempre cuando crecemos nos hacemos ese punto de rebelde y tal, porque es normal. Pero hasta cierto punto. Pero hasta tal punto, claro. claro sí, yo sí, yo sí, me acuerdo sí. de mi madre y siempre, y obviamente cuando te van a pegar, pues tú te vas a defender. Yo me acuerdo que ella, mi madre, en un momento, cuando mi madre ya, que era más bajita que yo, y me iba a pegar y no podía, yo me acuerdo que ella cogía hasta el palo de la fregona y me lo reventaba en la cabeza, te hacía falta. O sea, pero claro, la gente dice, oh, que son maltratos, que no sé qué. Uf, a ver, que te peguen un palo duele, pero yo qué sé, tío. No, no te portes mal, tío, yo qué sé. Te pero digo. mejor un palo de tus padres a una paliza que te peguen en la calle por, porque por te pasa de listo. Sí, o sea, sí, sí, sí. Aunque también te digo que ya en la calle... Y es que tus padres no te lo van a hacer para, para pegarte porque les gusta pegarte. No, te van a hacer un plan... Si te pegan es para que aprendas. O sea, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, sí, es sí, para, sí. no es por satisfacción, es por... Si estás pasando lo que sea y es como un aviso, no sé. Pero tú, tú me entiendes, o sea, en el sentido de... Es como... Te ayuda en, en verdad la vida, tío. Una hostia de tiempo. Tú ves ahora a los niños estos que están todo mal criado de que le lloran a las madres y las madres no le dicen nada y está haciendo jaleo en la calle que va eso a mí me pegaba una hostia vamos me ponía no, fino bueno bueno a mí no me la pegaban en la calle a mí me, dejaba, me cuando llegaba a casa alcanzaba en casa y me quedaba sin sin pelos dibujos animados bueno eh, para no tampoco extendernos mucho con esta parte y tal volvemos un poquito a lo que era el tema principal sí, sí, sí. ¿no? que, que la, nos quedamos la pregunta por, que me ibas a hacer sí. nos quedamos por la parte donde que Hombres que eh, mujeres y hombres de edades bastante avanzadas ya estaban ganándose la vida con el OnlyFans y con menos yeah. edad también existirán personas obesas ganándose la vida con el OnlyFans, segurísimo, porque es algo que hay mucha gente a la que le gusta. Sí, sí, sí. sí. Pero. Coño, y gente que sube fotos de los pies o lo que sea. Sí, exacto. De hecho. Cada uno tiene su morbo, tío. Cada, cada persona es un mundo. Cada persona le pone una cosa distinta. No, a ver, que hay idea general, ¿sabes? Que a todo el mundo le gusta a lo mejor un cuerpo delgado. Bonito, pues me entiendes, ¿no? Pero cada uno le va a gustar algo distinto, ¿no? A todo el mundo le va a gustar exactamente lo mismo, porque si todos fuéramos iguales, es que, no sé, en plan, sería de distinta forma las cosas, ¿me entiendes? De, de hecho, no, a ver, no quiero nombrar todo ese tipo de. No quiero nombrar todo ese tipo de pornografía, pero bueno, sabemos que existe pornografía bastante asquerosa. Que hay mucha gente a la que le gusta. Habla, pasando estilo por... Estilo gore, ¿no? Sí, gore, no, no, no. Eh, 
pues está el BDSM, sí, sí, sí. que es el, el rollo de látigo, esposas, tal, que es más normalito, que lo puedes entender, pero luego está el rollo de te amarro. Oye, que todo el mundo le gusta hacer el juguetón, ¿eh? O sea, sí, pero me refiero, pero eso es una cosa. Y otra sí, es que sí, te sí, una cosa, un sí, sí, sí. Y te peguen te empiecen, con... Sí, que no, que no, eso no, a mí tampoco no, Entonces, no me llama la atención. Yo qué sé, eh, es que yo creo que hemos desarrollado una perversión tan grande a lo largo de los años que... No, 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 no desde normal, siempre, eh. bro. Bueno, pero ah, sí, eso, ha sido, es siempre, siempre. eso ha sido siempre pero... porque por ejemplo las personas que iban a colonizar otras ciudades violaban a, la, a, la, a las mujeres o me entiendes sí, pero eso es porque... que no es algo que sea nuevo eso es de toda la vida sí pero a ver yo a ver, que, no está, que no es que sea normal eh no, plan, no, pero no, que no, no es algo nuevo pero me refiero a ver antes estaba muy normalizado hacer eso no pero lo sí. que yo me refiero no es eh, la violación y tal lo que yo me refiero es eh, que antes había plan, no yo tampoco yo... me refiero a la, a la violación en sí solo que lo que me refiero es que siempre hemos, el ser humano es un animal al fin y al cabo sí, ¿sabes? Claro. Te, a ver de hecho te digo mmm, eh, yo me acuerdo cuando daba en bachillerato eh, latín que, hablaba, que muchas veces hablábamos de historia antigua y tal y el profesor nos contaba que, que antes en, en la antigua Roma y en la antigua Grecia se montaban orgías en esas orgías sí. y en esas orgías siempre había un hombre para el que le, le gustara probar no sé qué, un hombre, eh, una mujer a lo mejor con no sé qué, ponle yo que sé, con pelo en las piernas, por ejemplo. Y cosas de ese estilo, cosas raras siempre. Y no, coño, y en, creo que si no recuerdo mal, en los griegos, cuando se iban de, de, de batalla, por así decirlo, con el ejército, lo que sea, pues iban entre ellos, tío, porque era como una necesidad de muy, que se pasaban mucho tiempo fuera y necesitaban y fallaban entre ellos. Y lo veían normal. Todo hecho, tiene su gusto. Me parece, uy, me, pues me parece, y me parece increíble, ¿no? Que de esa cultura, porque era una, es una cultura bastante abierta, yo no sé si los griegos eran racistas, ¿verdad? Que no, pero no sé. Ni idea. De, de la cultura, de esa cultura haber evolucionado lo que somos ahora y haber tenido sí. eso, eso. Por ejemplo, nuestros pasados, a niveles de España, tenemos un pasado de colonizada, de colonizada sí, sí, muy sí, tocha sí, sí. Y, y de. Hemos estado en toda Europa. Y, y, y de ser muy violentos, ¿no? Porque España, eh, a nivel de, esclavi de, de trincar esclavos y venderlos, de evangelizar, de, de guerra, pues España es una, fue en, en su época una de las mejores o la mejor potencia del mundo. ¿Y cómo, cómo pasas, no? De, de, de ese punto, de una mentalidad tan abierta a ir a eso tan cerrado de que, lo mi de que todo es mío y punto, ¿no? O sea, que, mm. no sé. Eh, bueno, ya hablando sobre perversiones... Eh, y contenido que cada uno le gusta obviamente ya se sabe y es lógico ¿vale? porque es así que las mujeres ganan más que los hombres con esto ¿por qué piensas tú que las mujeres muy ganan fácil. más? O sea, me ibas a hacer la pregunta son mucho la... más hombres los que consumimos que las mujeres el porno está hecho para hombres tío por eso a lo mejor se centra más en hacerle cosas a la, mu o sea, la mujer al hombre que el hombre a la mujer porque tú de las personas que conoces de chicas, ¿cuántas consumen porno? De 10. Dos, tres. Y a lo mejor de chicos consumen o todos o ocho, nueve, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya. Con lo cual está hecho mucho más para los hombres por eso, porque vende mucho más, porque también es más lo que se consume. ¿Y tú crees que es más que quién tiene una mente más pervertida en ese sentido? ¿Una mujer o un hombre para ti? No, las mujeres. Yo creo. ¿Y tú crees bueno, que... es que no sé, es que eso depende de la persona, pero yo creo que una mujer a lo mejor puede llegar a ser más pervertida que una mujer. Es que a mí me lo parece también, pero como que lo tienen más reprimido. En plan, como ellos lo reprimen más que los hombres. Es como que le dan más vergüenza. Yo creo sí. que es por eso, ¿no? Que a lo mejor es yo creo que a lo mejor tan... un hombre a lo mejor puede ser, o sea, se puede ver como más pervertido porque a lo mejor lo tiene más normalizado y le puede dar más igual decir las cosas. Y lo dice a la... Pero a lo mejor, claro, a lo mejor, a lo mejor es igual o peor, pero no lo dice. Yo, eh, yo he de decir que que aún siguen habiendo muchas mujeres que se caen esas cosas, ¿no? Pero cada día existen más mujeres que pues, lo, lo dicen y, y no tienen problema por decirlo. Pero yo creo que durante toda la historia de... de toda la historia, las mujeres han sido más reprimidas también, porque para las mujeres eh, eran mucho, estaban mucho más oprimidas antes, ¿no? Y yo creo que poquito a poco pues se han ido soltando más y tal. Pero siempre las mujeres te, han tenido ese tabú de que no pueden expresarse sexualmente, ¿no? Diciéndolo de esa forma. Sí. Y yo creo que al final eso es lo que ha generado que la, la mente de las mujeres sea más, más perversa. De hecho, creo que eh, sexólogos y sexólogas hay más mujeres. De hecho, yo nunca he visto un hombre, sí, pero de, hay hombres Sí, hablan. de hecho, no sé si en... en pues, a ver, es que la época suena muy feo, pero bueno. En la época en la que tú ibas al instituto, 
No sé si te daban sociología. Sí, me daban, pero no. Y yo, por ejemplo, de en sexo... No, oye, pues este año no hay, creo. O si hay, no hay. No hay. A mí, Pero a me mí... acuerdo cuando yo entré en la ESO a principios, en 2017, 18, no acuerdo exactamente. Uh -huh. eh, era sexología y yo creo que habían tres chicas para la sexología y, y, y o no había ningún hombre o había uno, ¿eh? O sea, que sí que hay muchas más mujeres para este tema que para los hombres. Yo te digo que para mí, que yo creo que por eso, es por, que por ese afán de la mujer eh, sentirse, eh, como, como no, o sea, no sentirse, sino encontrar la plenitud ¿no? en, lo, en el acto sexual y tal, yo creo que por eso se han enfocado más. Al final el placer siempre el hombre lo ha tenido y la mujer no tanto. Entonces yo creo que la mujer por eso ha dicho, pues se ha buscado la vida y yo creo que por eso hay más mujeres enfocadas mm. en eso que en los hombres. ¿no? Al final es la realidad, la mujer siempre ha tenido más problemas para encontrar ese placer que el hombre. Y por eso yo creo que hay más sexólogas. De hecho, yo nunca he visto un hombre. Yo, a ver, lo seguro que los hay, pero yo nunca he visto un hombre. Yo creo que hombre. tampoco, tío, pero es que no estoy seguro si había, es lo que te he dicho, si había uno o no había ninguno, pero creo que tampoco he visto... A mí me, la, a mí me dieron mi primera charla de... La primera charla de sexología que me dieron me la dieron creo que cuando estaba en sexto de primaria y vino un, una chica, ¿vale? Y después mm. en el instituto nos daban una todos los años, pero nos daban una. Y a ustedes yo creo que van varias veces, ¿no? Incluso han ido varias veces. Este año creo que no hemos tenido ninguna. O sea, fuimos el día de... Contra el VIH o algo así. Sí. En plan de... Creo que fuimos... O sea, fuimos a eso, a... Por así decirlo, como a ver cómo era y tal. O sea, una charlilla ahí que nos dieron. Pero no era como de sexo en sí, ¿sabes? Era más del tema VIH y ahí sí habían chicos. Pero no, no muchos, ¿eh? Hay muchas mujeres también. De hecho, es una pena que al final solo que estemos hablando entre hombres, porque este tema creo que es un tema que hubiera estado guay hablarlo con una mujer también, porque... Ya, yeah, que no se quiere animar. Pero bueno, es una pena. Y, y bueno, vamos, a, vamos terminando, ¿vale? Eh, quedan bueno. la pregunta que me vas a hacer tú al final, que es, lo sabías, ¿no? ¿El qué? ¿Que te, yo te iba a hacer una pregunta? Sí. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? La tengo en mente, pero no sé si me la vas a preguntar tú, con lo cual coincidimos vale, y sabes lo que te digo. Vale, bueno. Eh, entonces quedan dos preguntas. Una, que, ya, que es la que, te acabo, la que te acabo de decir, ¿quién gana más, un chico o una chica? Los dos damos por hecho que ganan las mujeres. Pero eh, dentro de esa pregunta pues está la de, ¿tú, te, ¿tú crees que un hombre...? Espero que no sea la misma, a ver. ¿tú crees que, o sea, falta esta y otra pregunta, vale. ¿Tú crees que un hombre actualmente se puede ganar la vida de forma... Eh, Olifant. Con Olifán, pero de la misma forma que a lo mejor lo haría una mujer que no es tan famosa. En plan, yo que sé, a lo mejor una mujer no muy famosa puede ganar. O sea, un tío famoso y una tía euros. que no. Uh -huh. Hombre, si eres famoso, yo creo que sí. O, básicamente por, por estadísticas. O sea, si te sigue mucha más gente en una red social, te van a seguir pero en otra que a lo mejor una que no conocen. En plan, en crecimiento a la larga, ¿tú crees que la mujer va a sobrepasar esa mujer? Yo creo que no. Ya, si ponemos un ejemplo muy famoso Entonces, y una, una virus, mujer que acaba de empezar. Tú pones a virus y claro. se ahora, ¿no? Y claro. Tu novia se lo abre. Y tú no, no ni, de, ni de coña virus va a llegar, aquí. vamos, aquí. claro, no por eso. Aquí. Pero en plan, ella va subiendo, virus no... Virus no, 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 ni así. de coña, no. bro. O sea, me caso. O sea, cuando tú estás en el top top es imposible, o sea... A ver, no es imposible, porque puede ser, pero es muy, 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 muy complicado, porque tú ya eres muy famoso. Pues yo pienso que si es una chica que tiene ese estereotipo actual y, y saca buenas fotos y tal, yo creo que, que lo adelanta, pero como si fuera un formulario. Oye, ¿no? puede ser, ¿eh? Nunca se sabe. Que lo mismo le da por abrir su OnlyFans, ¿sabes? No, no, nunca se sabe, pero bueno. Claro. Eh, bueno. Esto? Mírala, mírala, mira. Mírala, ¿quién? <risa> eh, y ya, con esto, Adiós. con la última pregunta, eh, ¿tú crees que es fácil la de reputación dentro de ese mundo? ¿Crees que es fácil? Va, muy complicado hoy. Muy complicado, básicamente, porque... Creo que también hay muchas personas, con lo cual es muy complicado. ¿Me entiendes? Uh -huh. Al haber tantas personas es muy complicado que te hagas famoso. Es igual que lo de streamer, tío, yo creo. Al haber tanto, tanto personas... A, a, ver, a lo mejor es más fácil en OnlyFans porque hay menos que a lo mejor en Twitch, pero sigue siendo complicado. O sea, y aparte tienes que tener un buen físico. O, sea, y, o bueno, a lo mejor ya no solo tener un buen físico, sino a lo mejor tener un buen carisma en el sentido de saber cómo poder... A, Poner cachondo a la otra a la persona que te ve, ¿sabes lo que te digo? 
Eh, no, sé, no sé. Bueno, yo ahí también concuerdo contigo, la verdad. Pero te, te voy a decir una cosa que se me olvidó decir antes. Y es que no sé si sabes, ¿no? Bueno, me imagino que lo sabrás, que según el país ¿no? en el que tal, eh, la, eh, el tema sexo se iba de una forma u otra, ¿no? Sí. Y... Claro, coño, los, los árabes, marroquíes y todo eso. Exacto. Entonces, Tienen a la mujer súper tapada, en el, en, bueno, en el sexo y todo, pero en el sexo también, ¿sabes lo que te digo? Entonces yo creo uh. que eso también puede ser que influya en el, en, el, en el consumismo de ese contenido. A ver, al final España creo que esta es uno de los países que más consume de pornografía del mundo. Y, te, y, la, y, no, y las mujeres de España eh, van como les sale de los cojones, porque van como les sale de los sí, cojones. Sí, sí, sí. Y que, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Y lo veo que está bien. O sea, o sea, eso. Cada uno puede ser libre, tío. O sea, el sentido de eso yo lo veo bien. Yo, no cada, yo por eso digo que cada uno hace lo que quiera, pero dentro de, de un cierto estándar. Mm. Vale, pues entonces ya te toca a ti. Pues, vale, te hago la pregunta, ¿no? Sí. Eh, es una pregunta un poco compleja, ¿eh? Porque sí. puedes tener muchas respuestas. Y es como... A ver si me explico bien. ¿Tú crees que una mujer necesita correrse para haberse satisfacido en...? Es lo que es el coito, en plan, cuando has tenido sexo, ¿me entiendes? Vale. Tío? A ver, sí hay muchas respuestas, ¿no? La respuesta bueno. general, la respuesta general es sí, general, no mía. Es la que te va a decir mm. cualquier persona. Pero, a ver, yo te hablo desde. Yo te hablo desde una única relación, porque solo tengo una relación. Han sido muchos años, ha dado tiempo de hacer muchas cosas. Y personal, personalmente pienso que ya cuando tú mantienes una relación sexual con esa persona. Eh, ya no estamos hablando de follar porque yo, yo te hablo de hacer sí, el amor el amor sí que es totalmente diferente a lo que es follar y, y yo creo que la plenitud y la satisfacción la tienes mientras lo haces cuando acá, tú si tú sí acabas, o sea si en el sentido acabas, de darle placer a la otra persona sí, como que la ves y eso es lo que te satisface obviamente sí. si tú acabas tienes mucho más pero yo creo que claro. lo que a ti te mantiene satisfecho a la hora de hacer, de hacer el amor es que tú veas que tu pareja disfruta. Sí. Al final, obviamente, disfrutas más acabando, porque es la realidad, pero es como la típica pregunta de... ¿El tamaño importa? Importa. Eh, a ver, no es exactamente lo mismo. Yo, es que es lo mismo a lo que me refiero a que si tú tienes esa comunicación eh, y... Lo, y y hacen todo de forma consensuada, eh, despacio y con la calma que se tiene que hacer, no importa. Y satisface, satisface igual, corriéndote mm. que no. Igualmente una mujer, te da un dato que no te voy a jurar que es real, porque no me acuerdo exactamente lo que era, pero siente como unas cuatro o cinco veces más que un hombre, en plan en el sentido a la, a la hora de hacerlo, no a cuando se viene, sino mientras lo hace, mm. ¿sabes lo que sí, te digo? Sí, no, sí está, de hecho está, yo creo que está comprobado eso. ¿eh? En plan, sí, sí, está así. comprobado, lo que no me acuerdo era exactamente lo que eran los números, por eso te he dicho que no, ¿sabes? Pero sí que está mucho, o sea, que está comprobado que siente mucho más. Y de hecho, eh, bueno, de eso yo creo que también lo sabes, pero de hecho las mujeres eh, tardan mucho más. Sí, algo, claro. Más, eh, generalmente, no siempre, ¿vale? Porque no siempre. Tardan más en, en llegar que los hombres. Sí, sí, sí. sí. Eh, también te digo que a la, a la pregunta que tú me hiciste, eh, no soy viejo, o sea, tengo 22 años. No, pero... coño, no te he dicho que seas viejo. No, no, no. Por la respuesta que te voy a dar, no soy viejo, pero tengo 22 años. Y al final, lo que más echas de menos cuando tienes una relación larga, o cuando tú amas mucho a una persona y lo que echaste menos no es follar, sino... Estar con ella. De tener un abrazo todas sí. las mañanas, un beso, una caricia. Y yo ahora mismo lo que más he hecho en falta de mi novia es... Poder, y no es eso, poder en sí, sino poder abrazo. estar con ella y, con, y decirle hola, buenos días. Uh -huh. Lo mínimo, ¿sabes lo que te digo? Hay que encontrar... Es que tú sabes... Lo, plan, hay un, es una cosa que, no se, que ya no... Que la gente no ve. Pero la gente no se da cuenta de lo bonito que es que yo, por ejemplo, está aquí sentado haciendo stream y mi novia está aquí leyendo, viendo una serie. ¿Sabes? Mm. Est estás compartiendo... El hecho de que, que, que esté contigo, sí, sí, sí. Y no necesariamente tienes que estar ahí, vamos a ver una película o vamos a mm. hacer esto. No sé, es como, por ejemplo, lo, eh, hay muchas parejas, no sé, ni siquiera se toman una ducha juntos. Y tío, tomarte una ducha con tu pareja, no a nivel sexual, sino tranquilo, da darle un abrazo, ¿sabes? Es algo que, que se disfruta, que, que te llena. Pero yo también. creo que no hay cosa que te satisfazca más que en plan estar normal y que se te acerque tu pareja y te dé un abrazo sin pedirlo. O sea, sí, en sí, sentido... sí, yo creo que también lo mismo. Es lo mismo. Es, lo mismo. es como... O... O tú mirar a tu novia y, sí, y, decir, y verla feliz wow, o sonriendo sí, como... Sí, sí, sí. Eh, no te, nada, Bro, no eso a mí me, me encanta, en plan, cuando a lo mejor está así de repente y se pone así súper contenta, es como que me... 
No sé, te lo juro. Sí, eso ahí al final es la sensación. Hombre, ahí está la diferencia entre amar o querer a una persona. Si cuando tú quieres a tu, a tu novia es el momento de posesión total, de que mm. la quieres para ti. Cuando tú la amas es como que te importa menos. En plan, sale a la calle, sí, sí, sí. disfruta. Eh, voy a quedar con un amigo, disfruta. Mm, hoy no se me apetece hacer esto no pasa nada ¿sabes? no sé para mí es eso mm. el amor es eso no es follar yo creo que se está llevando por un camino que no es actualmente el amor que mm. o sea yo para, la, yo para mí fue rápido y yo tardé en mantener, en mantener relaciones con mi novia tres meses y para mí fue rápido pero es que actualmente en una semana casi eh, no todo el mundo pero la mayoría de la gente en una semana ya está manteniendo relaciones con una persona ¿sabes? Pensé. sí no mira yo también he tardado unos dos meses y medio tres pero no lo veo ni rápido ni tarde. Lo veo normal. Sentido, ¿sabes? A lo mejor tarde vez. para mí sería más, más tiempo. O sea, cada cuando uno, te pegas ya medio año, esa cosa. Cada uno toma su decisión, ¿no? Y cada uno ve sí, el tiempo sí, que tal. Sí, y al final lo claro. que los dos tal. Pero yo pienso que al final para hacer eso es mejor conocer. Es Tienes que tener conocer, confianza, sí, sí, sí. Conocer los gustos de la persona, qué le gusta, qué no, ¿sabes? Y sobre todo cuando vas a perder la virginidad con una persona. Mm. Es más importante todavía porque mmm, no es lo mismo para una mujer que para un hombre perderla. Entonces, yo qué sé, hay esas cosas. De hecho, de hecho ya que estamos, te voy a hacer la última pregunta porque se me acaba de venir. Creo que me va, sí. ¿Y qué piensas tú de, de que actualmente sigan habiendo mujeres que quieren perder la virginidad en el matrimonio? Y no... Ah, vale, pero pensaba que me ibas a decir otra cosa en el sentido, como estaba diciendo que no es lo mismo para una mujer que para un hombre, pensaba que me ibas a decir en el sentido de cuando te haces una paja ya es como si la perdías, ¿sabes lo que te digo? Y, y bueno, para un hombre, sí, dices, sí. Ya que lo dices, para, ¿tú qué piensas? Que, para a ver, no, es, no es exactamente para, lo mismo, pero para tampoco hay mucha diferencia. Pero para, para ti, ¿qué es perder la virginidad? Perder la virginidad, pues para mí es en el sentido de cuando tú estás con una persona, eh, yo no solo, o sea, no he follado nunca si no es mi pareja. Porque no soy de estos de los que salen y follan, ¿sabes lo que te digo? En uh -huh. plan, prefiero conocer a la persona. Para mí, perder la virginidad en su momento cuando la perdí fue hacer pues, el amor con la persona que yo quería hacerla. O sea, no es lo mismo, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. No, está bien, está bien, porque te digo porque hay mucha gente que para, que para ellos perder la virginidad es cuando se te rompe el imen y ya está. De hecho, los gitanos, mm. tú sabes la tradición que tienen. Sí, 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 que tienen, sí. Pues y sobre la otra, la, que, la última que te hice, que, ¿tú qué piensas de eso, de guardarse hasta el matrimonio? ¿Lo ves bien o...? Yo lo que te he dicho, tío. O sea, si lo hacen por la religión, es que cada uno hace lo que quiere. Si tú sigues esa religión y lo quieres hacer porque sigues la religión o porque lo quieres hacer sin religión, pero tienes esa tradición, si tú lo haces, eres libre de hacerlo. Con lo cual no lo veo ni bien ni mal. En plan, cada persona hace lo que quiere con, con su cuerpo. O sea, no sé si entiendes a lo que voy. Sí, 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 claro que sí. Yo, por ejemplo, no pienso así. O sea, yo no, yo no he esperado el matrimonio ni tampoco esperaría si no fuera virgen para, para perder la virginidad. Pero oye, es que si esperar al matrimonio para perderla, pues... No está mal, o sea, cada uno tiene su pensamiento. Bueno, al final yo es lo que digo también, cada uno pues... Puede hacer lo que quiera y yo que sé, uno puede querer perderla antes, uno quiere perderla después. Yo creo que se le está dando mucha prisa a perderla actualmente. Cuando yo era pequeño se le daba mucha prisa. De hecho, yo cuando era pequeño eh, la, estaba yo en primero de eso y ya la mitad de la clase era como guau, wow, eh, tal. Mm. Eh, no sé, yo creo que cada uno debería de tomarse el tiempo que necesite y que no debería y, y perder la virginidad no es ser más follar no es ser más guay que, que no o sea al final no, ya, ya. follar mucho follar poco yo te digo yo, yo todo el mundo te va follando yo, que... yo he mantenido relaciones con solo una persona nunca la he hecho con otra persona y yo no sé si me pierdo o no me pierdo algo pero yo estoy feliz así como estoy y, no te pierdas nada te lo digo y, y, lo pref y, prefiero, y prefiero estar con ella y hacerlo con ella que es la persona que entiendo y la que tal que estar saliendo todos los fines de semana y follándome a alguien por ahí por la calle sinceramente mm. Ya, bueno, cada uno pues que tenga su opinión. Eh, obviamente ya no tengo más preguntas para ti, estas dos salieron así sobre la marcha. Si quieres preguntar algo más, pues aprovecha. Sinceramente no. plan Yo es la pregunta esa la que tenía porque no sabía si me ibas a preguntar o no, porque como este más sexo así, que también se habla mucho, no sé si me decía, o sea, no sabía si me ibas a preguntar, pero así no se me viene ninguna pregunta más a la cabeza. Yo creo que ya hemos hablado todo lo que es el tema de sexo, incluso hemos hablado más temas de que nos hemos ido ahí por los giros, ¿no? O sea, pero yo Ahora, creo que ya hemos hablado todo. No pasa nada por irse al final, porque yo que sé, el, el, los podcasts están para hablar. Y, sí, 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 claro. Y, sí. Y, y bueno, yo porque no quiero hacer podcast todavía de tres horas, porque si no, la mayoría de mis podcasts serían de mínimo una hora y no de 40 minutos, o sea. Mm. Pero bueno, oye, pues José, gracias por estar por aquí, tío. Eh, al final... Nada, coño, gracias eh, por invitar. Esto es un tema que no todo el mundo viene a hablar, porque no todo el mundo tal. Y, y me gusta que, que te has expresado guay. Al final tu opinión 
Eh, yo más o menos sabía cuál iba a ser tu opinión, porque por lo poco que hemos hablado, más o menos mm. tal. Pero Ay, sé, sé de muchas personas. Sé Estamos de, desde verano, ¿eh? Sé de muchas personas que se sorprenderían escuchando eh, esto. Así que bueno, mm. tío, gracias. Eh, te y sigo red. diciendo que me raya lo de que esté en modo espejo. Este hay que cambiarlo, ¿eh? Porque <risa> esta es mi derecha y se ve como si fuera izquierda. Pero eso es culpa de tu cámara, no mía. A lo mejor si lo pudiera así, ¿no? Al revés. Ah, puede ser, haber... puede ser. A ver, vamos a probar un momento. Ahí se vería ah, mejor. ¿Mueve la derecha? No, se sigue viendo en modo espejo. Ve, mueve para la cabeza, para la izquierda y se ve para la derecha. Bueno, da igual. <risa> eh, yo creo que la aplicación. Bueno. Pues, José, tío, gracias. Hablamos nada, de eso, gracias por invitar. Y lo dicho. Y nada, chicos, sí. a los demás. Gracias a todos por ver el podcast. Eh, opiniones en los comentarios, mini debates, ya sabéis que es lo que más mola de este tema. Y si queréis algún tema en concreto para el que hablar, pues ponerlo por aquí también. Sin más, chicos, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente podcast y hasta la próxima. Chao.